this is Vanna. Welcome to our channel. Gatha rendu roju luga jarige na Big Boss show pe review chende ko prastham manto paato naaru senior journalist sini parsoda kulo imandi Rama Rao garu. Namaste Rama Rao. Namaste ma. Yes, Saturday Sunday Big Boss gurinchi matar kunte show gurinchi. Yeah. Yapat lani na chala nava manmadu luga stylish kochar t-shirt says kuni. Then oh. naite especially a black t-shirt lo adur san pincher oh. share antu gado chhar. Good good. First of all, enjoy ter. Nagarjuna Rao. But housemates of Martla do that the Oshargan pitch in the happy gun pitch in the then Tarava Tente Nagarjuna Nunchin Kunch expert chase and you know. And a show me Abdur Chessuna and Chiptune Adavas and points at a ledu, Kone. I do go to Viltika Fila in a matter. Then Tarava Tente I am Inkoka Oko Kermeda comments patched on all petted a matter. Our comments to pass Chedu law, put three mukun and Kondi, three mukuni pugunatite, prashukur to copy, and get the same muki game out together. I like Rahul Nukuda, Uchi, I never carnage a pun in a pun out on ten and out on don Alvata, and the Kutna out on ten and Jeper Mata. I like a Ravi Krishna, I'll mail Mother Coaches in our road in the glass house in the Pagal God don't chase in a porpoint and Japono, Ali Agrusika, Nanagan and Patna, Mansa Machi, the local character in the Japono, Ilanti Peru, Gani Prashkulu expect chase in a twenty, Samathanalu, Prashkul expect chase in twenty. Sarmu Raleigh, Pandolo. And the Alana Kucho. Big Bus House Row, Okoroj Casta Sapaga Veltuna, Okoroj Matan Josh Kane Utundi, especially Task Rapu Casta Josh Kane Utunar, contestants. Okoroj Matha the Dila, Padpoina, two Chapagel Tuna Tiltundi. But I've rendered me balance chase to Nagachin Vemharista or any Chalamandi opinion. So Mirin Chapteru and the balance to the Chestuna and Cocha. A mere chapter to task on a Rosulo, Joshka Villa Tate. Prashable cavals and they on the other task, much task came on daily. You got a Pradhana and Lopa Numanu, all of Chalente, E. Big Bang Show, and a Praram Bani Munde Kuni, Apostol Dule. Tarata, ever ever in Mutko Gordu, Antuko Gordu, ever ever in Tosco Gordu, and a Big Bass house all property in damage Jay Gordu. It landed conditions Mundi Pitis Kunar Mata. But we get there much unconditional. Platform unit is a duru takis, sir. It drew Rangolo di Germata. Prantanaka the mask luna and JPC. And the one will under him mask to Lugin genetic feel of Tunargani, a mask will alaga one night. You have a safe game of alert Tunargani, you have a safe game of alert Tunargani, open a pot on it. Adi Chalaya, a Chicago and pitch in the matter. Okaro Saroste, Okaro Prinzani, Inkokuru villain and two, a Kirita this coacher Nagajna last week's room. But this week, a mask and Ravadami mask the chair. Tachitanga, he two days look complete me mask to Tagipo Vals in day and two. Manchustunam, Okokuru Gurinchi, and a Valveskuna mask of Gurinchi Matar Tune, Okokani save Jeskuntocher. Allah save in the monkey, Srimuki Kavachu, Lakpote, Shivajoti. Rahul, Nina Kasut, Kantanga Rahul bite coach, and Saturday, Langrochin, Virgin. Oh, no, no. Right? So Madimadillo, Maskal Tiskun, Anchepin and Agarjuna, Nichingane, Maskal Tisa and Taramiru, complete the Kakwena. I lay them a maskal tile, the Maltese and a ticket, Bramport Sunargani, Maskal Tiledu. And take it in the Prasanga government was in there. What about open a pay at all? Okay. Who do a remedo or I pray on the Kondi? Open the chapel at the chapel. Even if they may put on the next one, all of them. And even if the next nomination round purchase, they can nominate just the name of Hayum Patkundi. Adamatro Kuncho Natural Galakpatella was in Japandi. Putting Nuna and Kodi Miria, Miragi Prishman, Natural Gasamazan Japali. Big Supoi, Yedo Bukish Kapan and Kondi, the connect out the truth and a pressure group or connect out the cinema to achieve that the show to cinema, show Rona gave thrilling a ledu, a task code of bag on to ledu, task of Kunchella Gundalente. अंटे आर नूरे ना नूर आरे ना दाना टास्क कुन गिलुद्दा वो नालोचना अंदर क्यों उन्नड़ा ला टास्क अंतपन दार तो ना रो इटारुगुर अटारुगुर अन कुन्दा वाणी ये आरुगुर लो मुगुर ऐकड़ो सेटले इपे कबूल चेप कोट ना रो बिग बास वाले सहेज कोट दो ये द कंटे आरुगुर आड़ल को चेरु इटपक्का आरुगुर इटपक्का 
డబ్బులు కొనుక్కొని ఎందుకు టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అందులో కూర్చోవాలి ఆ టైంలో వేస్ట్ చేయాలి అలాగే ఈ బిగ్ బాస్ షోని కూడా ఎన్ని కోట్లు రెస్పాన్సరింగ్ వస్తుంది ఎన్ని కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు మీ తాలూకు నైజం ఏమిటి మీ తాలూకు క్యారెక్టర్ ఏమిటి మీ తాలూకు ఇన్హెరిటెన్స్ ఏమిటి అన్నీ మనం పూర్తిగా డైరీలో రాసుకొని మీరు ఎలాగే బిహేవ్ చేయండి అనుకుంటే వాళ్ళు ఎందుకని రావడం ఎంతమంది కళాకారులు ఉన్నారు అసలు మీలో ఉన్న ఎండర్ టాలెంట్ ఏమిటో పరుగో లేకపోతే పద పాటో లేకపోతే ఆటో లేకపోతే ఆ కాంపిటీషన్లో నెగ్గే మనస్తత్వమో లేకపోతే ఎవరైనా ఎదురు మనిషి ఏదైనా మాట్లాడితే ఆ మాటను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసి వాడిని ఏంటంటే తాట తీసేయడమే మాట ఇవన్నీ మనకు ఆదర్శంగా ఉండాలి మన సొసైటీలో ఆడవాళ్ళు వెళ్తుంటారు నలుగురు కామెంట్ చేస్తుంటారు తల ఉంచుకొని వెళ్ళిపోయినట్టు ఇంకా అప్పుడు మీరేం ఆదర్శం చెప్పండి కామెంట్ చేస్తే వాడిని తాట తీసేయాలన్నమాట ఈ షో ద్వారా ద్వారా ఆ తాట తీసుకున్నప్పుడు ప్రేక్షకులు థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎడ్యుకేటివ్గా ఉంటుంది అన్నమాట మీరు ఎప్పుడు లొంగుపై ఉన్నట్టైనట్టయితే వాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇంకా ఆట ఆడుకుంటారు కనుక మీరు ఎదురు తిరగండి అడగవలసిన మాటలు నాలుగు అడగండి అవసరం అయితే ఎక్కడ కొట్టాలని కొట్టండి అని చెప్తే దాంట్లో ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది అది జరగటం లేదు స్వర్ణ అంటే మీరు అన్నట్టు జనరల్ గా బిగ్ బాస్ హౌస్ కి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి తెలుగులోనే మాట్లాడాలి పగటి వేళలో నిద్రపోకూడదు రైట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ గా కంప్లీట్ చేయాలి అని అన్ని రెండు సీజన్స్ తో పోల్చితే ఈ థర్డ్ సీజన్ బెటరే లేదమ్మా కొద్ది అంటే తెలుగు మాట్లాడడంలో కొద్దిగా కూడా సరిగ్గా తెలుగు రాని బాబా భాస్కర్ కూడా కంప్లీట్ గా తెలుగులో మాట్లాడడానికి అని ట్రై చేస్తున్నారు వచ్చే రాని తెలుగు అయినా సరే తెలుగే మాట్లాడుతున్నారు అలానే మీరు అన్నట్టు కొంతమంది నిద్రపోతున్నా సరే బిగ్ బాస్ వెంటనే పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్లు టాస్క్ వచ్చేసరికి మాత్రం బిగ్ బాస్ అంత అగ్రెసివ్ గా ఉండట్లేదేమో అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉండట్లేదేమో అనేది క్వశ్చన్ గారు ఇప్పుడు ఇక ముందు అయినా సరే మన తాలూకు ఈ రివ్యూ చూసిన తర్వాత బిగ్ బాస్ వాళ్ళు ఆలోచించవలసింది ఏమిటంటే మీరు ఇచ్చే టాస్క్ అసలు మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందా మీకే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అయితే చూసే వాళ్ళకే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది మొన్న మనిషికి ఎన్నికలు ఉంటాయి రెండు ఎన్ని ముక్కలు ఉంటాయి ఒకటి ఇది ఆ టాస్క్ అండి మీ పేరు ఏం పేరు మీకు ఆయన మీద ఎందుకు ఇష్టం కారణం చెప్పండి ఇవ్వ టాస్క్ లు అంటే మెదడుకు పొదులు పెట్టాలి బుర్రకు పొదులు అంటే మామూలుగా వాళ్ళు చాలా డీప్ గా ఆలోచించి ఒక సమ అడిగే ప్రశ్న చూడగానే ప్రశ్న వినగానే పక్కున అవ్వాలి వాళ్ళు చెప్పే సమాధానం చూడగానే ఆశ్చర్యపోవాలి అనమాట అది లేదు ఒకటి ఒక టాస్క్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ టాస్క్ ఫినిష్ అయినట్టయితే మనకు ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది అన్నమాట కష్టపడి గెలుచుకున్నారా వీళ్ళ టాస్క్ అనే ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైనా కష్టపడి గెలుచుకుంటే కదా అది ఒక పోతుంది 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 అనుకునే ఆ టాస్క్లోనూ చివరికి విజయం సాధించినట్టయితే అటు ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా సరే బా లాస్ట్ మినిట్ వరకు గొప్ప ఉత్కంఠ ఎంత టెన్షన్ పడిపోయామో కానీ చివరికి ఆ లేడీస్ గెలవడం మాత్రం చాలా బాగుంది అది చెప్పడానికి ఒక కారణం మిగులుతుంది అక్కడ ఆడే వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయినట్టయితే ఇంకెవరెవరు గెలిచేసినట్టు అది అది టాస్క్ ఎందుకు అవుతుందండి ఆ టాస్క్ లో వీళ్ళందరూ రిలాక్స్ అయిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆ రాహుల్ వీళ్ళందరూ ఎందుకంటే రిలాక్స్ అయిపోవాలి ఇలా ముట్టుకుంటే ఎక్కడ కందిపోతాం అన్నట్టుగా ఎందుకు ఉండాలండి వీళ్ళు శ్రీముఖి వీళ్ళందరూ ఆడే ఆట మాత్రం కరెక్ట్ కాదు నాకు అలీ ఉన్నాడు రవికృష్ణ ఉన్నాడు శ్రీముఖి ఉంది రాహుల్ ఉన్నాడు బాబా మాస్టర్ ఉన్నాడు వరుణ్ ఉన్నాడు వరుణ్ భారీగా ఉంది అనుష ఉంది వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు వారి పునర్నవి ఉంది వీళ్ళందరూ మంచి గ్లామర్ గా డాల్స్ అలాగే మంచి బాగా శృంగారించుకొని వస్తున్నారు ఆ శృంగారానికి ఏదైనా మూమెంట్స్ ఇస్తే కదా ఆ శృంగారం ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేది అంత బ్లైండ్ గా ఆడతారేంటండి వాళ్ళు లాస్ట్ వీక్ నామినేషన్ రౌండ్ మనం చూస్తే జంటల్ జంటల్ గా ఆ కన్వెన్షన్ రూమ్ కి వెళ్ళడం నువ్వు ఎలిమినేట్ అవుతావా లేకపోతే నేను ఎలిమినేట్ అవ్వాలా ఆ జోన్ లోకి ఎవరు వెళ్తాను ఎవరికి వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుని ఒకరు సేఫ్ అయ్యారు ఇంకొకరు నామినేషన్ లోకి వెళ్ళారు ఎస్పెషల్లీ మనం శివజ్యోతి అండ్ రోహిణి చూస్తే అసలు నామినేషన్ లో లేని అమ్మాయి రోహిణి బట్ ఏదో చిన్న చిన్న సైకిల్ చేసుకున్నారు మీరు కాబట్టి నేరుగా బిగ్ బాస్ మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తున్నారు అన్నంత వరకు ఒక ఎత్తు కానీ నిన్న అందరికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఏంటంటే రోహిణి ఎలిమినేట్ అయ్యారు అవును అంటే నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే రోహిణి ఎలిమినేట్ అవుతుందని శ్రీముఖి ముందుగా చెప్పడం అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన స్మార్ట్ గేమ్ లో భాగంగానే శ్రీముఖి ఇలా చేసింది అనుకోవచ్చా ఎంతవరకు అంటే శ్రీముఖి అనాలిసిస్ కరెక్ట్ అవుతుంది అదేనమ్మా అప్పుడు శ్రీముఖికి బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులకి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఇవిడికి ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుందా ప్రీ ప్లాన్డ్ గా అందరూ ఏదో భ్రమ పడుతున్నట్టు నా అంత న
అందువల్ల శ్రీముఖి ఓపెన్ అప్ అవ్వలేదు తన తాలూకు ఆ చలాకితనం కానీ చిలిపితనం కానీ ఏమీ కనబట్టడం లేదు ఇప్పుడు రాహుల్ కూడా చాలా ఓవర్గా ఆలోచన చేస్తారన్నమాట ఏదో ఆయన ఆ బిగ్ బాస్ షోలో పెద్ద నవమాన మధుల్లాగా ఫీల్ అయిపోయి నేను ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాను నాకు ఎలాగని ఈ పునర్నవ్వితో మాట్లాడు పునర్నవ్వేమో నేను రాహుల్ తప్ప అందరికీ రాఖీ కడతానని చెప్పడం ఇవన్నీ ఏవగించుకునే స్థితిలో ఉన్నాయి పోనీ వీరిద్దరికీ ఏం అవసరం చక్క బ్రహ్మాండంగా ఆడొచ్చు కదా ఎవరు అలీని రవిని ఆడొచ్చుగా ఇప్పుడు అలీ రవి బాబా మాస్టర్ కలిసి ఆడొచ్చుగా ఎక్కడ ఈ వరుణ్ ఉన్నానుకోండి ఎంతసేపు ఆ పిల్లాన్ని సముదాయించడంతోనే సరిపోతుందన్నమాట ఆ విధిగా గొడవ పడడం ఈయన వెళ్ళిపోయి ఆ గొడవ చల్లాతను హగ్ ఇచ్చుకోవడం బతిమాలుకోవడం ఇదంటి షో ఎందుకంటే ఇంకో మార్గం లేదు కానీ శ్రీముఖి చాలా స్మార్ట్ గేమ్ ఆడుతుంది మైండ్ గేమ్ ఆడుతుంది బిగ్ బాస్ హౌస్ కి ఏదైతే కావాలో అదే స్ట్రాటజీ ప్లే చేస్తుంది అనేది కొంతమంది అభిప్రాయం మరి స్ట్రాటజీ మీరు షేర్ చేయండి మానేయండి ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఉందండి గోల్ కట్టవలసిన సమయంలో గోల్ కొట్టకుంటానా సరే అంతవరకు తీసుకెళ్ళాను కదా బాల్ అనుకుంటే అది ఆట ఎందుకు అవుతుందండి ఏదో మా మా ఒక స్పిన్ స్పిన్నర్ బౌలి బౌలింగ్ చేశాడు వాడు బాగా లడ్డూలాగా అందింది సిక్సర్ కొట్టకపోయినట్టు అదే క్రికెట్ అండి బ్రహ్మాండంగా బాల్ దొరికి సిక్సర్ కొట్టాలి అంతే ఆ సిక్సర్ కొడతానుగా స్టంప్స్ పోతా అంటే ఓడిపోతాడని ఆలోచించినట్టు సిక్సర్ కొట్టలేడు అందువలన గేమ్ తాలూకు ధర్మం అది గెలుపు ఓటమని తీసి పక్కన పెట్టండి గేమ్ ఏంటంటే మీరు మ్యాక్సిమం చివరి క్షణం వరకు తెగించి ఆడాలన్నమాట అప్పుడు చూసే వాళ్ళకి ఒక ఉత్కంఠ చూసే వాళ్ళకి ఒక ఉద్వేగం కలుగుతుంది కానీ నేను ఓడిపోకూడదు ఎవరైనా ఓడిపోవాలనుకుంటే అందులో థ్రిల్లే ఉంది నాకేం థ్రిల్ కనబట్టడం లేదు అసలు నామినేషన్ వరకు వెళ్ళని రోహిణి ఎలిమినేట్ అవ్వడం మీకు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేనండి రోహిణి కంటే పరమ చెత్తగా ఆడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు రోహిణి కంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గేమ్ పెద్ద ఏం లేదు రాహుల్ అభిమానుల నుండి ఊటేస్తే చేయొచ్చు కానీ రాహుల్ ఏం చేస్తున్నాడు ఆ పునర్నవి పక్కన కూర్చోవడం తప్ప ఎంతకంటే ఏం చేయటం లేదు ఆ హిమజ మనం చెప్పింది కదా ఇలా గుండె మేజ్ చేసి తోసేయడని చెప్పేసి నేను గుండె మేజ్ చేయలేదు చేపట్టుకుని లాగాను అన్నాడు అనమాట ఇలాంటి చిన్న చిల్లర పనులు చేయడం తప్ప అక్కడ ఆటలో ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ ఉంది నీకు అర్థమైందా రోహిణి ఎలిమినేట్ అవ్వడం మాత్రం అది న్యాయం కాదు రోహిణి ఇంటెలిజెన్స్గా ఆడుతుంది అంటారా మీరు లేదు రోహిణి ఓపెన్ అప్ అవుతుంది ఒక్కోసారి వీళ్ళందరినీ ఇమిటేట్ చేయడం కానీ అంటే ఆవిడ న్యాచురల్గా కామెడీ ఆర్టిస్ట్ కదా ఫెయిర్గా ఉంటుంది నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆటకు కావాల్సిన ప్రధానమైన లక్షణం కూడా నవ్వించడమే ప్రే చూసే ప్రేక్షకుడికి ఏదో ఒక సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఉండాలి కదా దానికి గనక రోహిణి కంటే ఆ విత్తికని చూసినప్పుడు వల్ల అసహ్యం వేసేది నాకు ఏయో పుకార్ని చెప్పడం అక్కడ మాట ఎక్కడ చెప్పడం ఇక్కడ మాట అక్కడ చెప్పడం ఇవన్నీ అనుకోవడం జరిగింది అన్నమాట ఎందుకు రా ఈ విత్తిక అనుకున్నా నేను అలాగే ఇప్పుడు రవికృష్ణ అని ఏమీ ఆడటం లేదు ఆడేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే బాబా ఎంత ఇన్నిసార్లు చెప్పినప్పుడు కూడా బాబా మాస్టర్ ఒకడే ఆడుతున్నాడు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఆడుతున్నారు కానీ నేను నా వదరం లాంటి మాట అన్నాడు బాబా ఇంతవరకు షో గడిచిపోయింది కానీ ఇప్పుడే ఆట మొదలైంది వాటిది బాబా అనేది మీరు చూస్తారు అన్నాడు మాట అది అదే కదా అంటే ఒక నెల రోజులు అయిన తర్వాత అవును ఎస్ ఇంతవరకు బాబా గేమ్ ఆడడం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఆడతాడు చూడండి సవాల్ విస్తారు నాగార్జున గారు ఉండగానే అవునవును అలా సవాల్ చేయడం అనేది మనకు కావాలి అలాగే శ్రీముఖి కూడా చెప్పింది కదా చెప్పింది అనుకోండి పెద్దసి శ్రీముఖి వాడు మెయిన్ అది మామూలుగా అది డైలాగ్ లో కలిగ కొట్టుకుపోతుంది అనమాట వాళ్ళు చెప్పిన డైలాగ్ లో నిజం అనుకుంటే చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే అమ్మ తోడు అడ్డంగా నరికేస్తా అని డైలాగ్ ఉందనుకోండి అది నిజం కాదు కదా అది డైలాగ్ అది అలాంటి ఉంటాయి కదా అప్పుడు నేను ఇది మన భాగమతి అడ్డ డైలాగ్ ఏమో ఇది బిగ్ బాస్ అడ్డ అంటుంది అన్నమాట అలా ఈ డైలాగులు డైలాగ్లో నేను నిజాలు చెప్పేసాను అనుకుంటే వినే అంత మూర్ఖులు ఎవరు ఉండరు అనమాట అలా కాకుండా ఏ రాహుల్తో మాట్లాడుతుండగానో లేకపోతే ఏ బాబా మాస్టర్తో మాట్లాడుతున్నా ఏ హిమజ ఇప్పుడు శ్రీముఖి కాంపిటేటివ్గా ఉన్న వాళ్ళు హిమజ ఉంది తర్వాత పునర్నవి ఉంది వీళ్ళిద్దరూ కాంపిటేటివ్గా ఉన్నారన్నమాట వాళ్ళతో చెప్పింది అనుకోండి ఏ హిమజ ఏమనుకోండి మేము చూడు నేనేం చేస్తాను నేను కమాన్ ఐ విల్ షో వాట్ ఈ శ్రీముఖి ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తే అది మన థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది ఆవిడ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో బాబా మాట్లాడతారో లేకపోతే ఇంకెక్కడో బా శివజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళి శివజ్యోతి ఏడుస్తూ ఉన్నట్టయితే చూడు ఇక ముందు నేనేం చేస్తానంటే నువ్వేం చేసినా చేయిపోయి ఆవిడ ఏడుస్తూనే ఉంటుంది అక్కడ ఆ డైలాగ్ చెప్తే వృధా కదా నీకు పోటీ పునర్నవి పునర్నవితో పోటీ పడ్డ డైలాగ్
ఇప్పుడు సరైన వెళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు డైలాగ్ చెప్తుంటే ఎక్కడికో తేలిపోతుంటుంది అనమాట అది అలా కాకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో ఉన్నాడు మా గౌతమ్ రాజు దగ్గర ఇంకెవరో చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గర డైలాగ్ చెప్పామనుకో లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు డైలాగ్ వాళ్ళతో చెప్పించామనుకో ఏం బాగుంటుంది అలా మాట అండ్ మీ ఇంతకు ముందు మీరు అన్నట్లు విధిక అక్కడ అక్కడ మాటలు ఇక్కడ చెప్తుంది పుల్లలు పెడుతుంది అన్నారు కదా బిగ్ బాస్ హౌస్ కావాల్సిందే అదేమో కదా అలా అయితేనే కదా ఒకరి మధ్య ఒకరికి పుల్లలు పెరిగి అగ్గి రాజేసుకుంటుంది రోహిణి అలా లేకుండా సెటిల్ గా ఆడుతుంది కాబట్టి ఎన్నట్ అయ్యింది అనేది కొందరు అభిప్రాయం మరి లేదు రోహిణి ఆటలో అంటే దాన్ని కంపేర్ టు అదర్స్ అండి మీకు పుల్లలు పెడితే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు చక్కనమ్మ చిక్కిన అందం అన్నట్టుగాను నువ్వు ఆట బాగా ఆడుతూ ఏం చేసిన అందంగా ఉంటుంది మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు ఆట బాగా ఆడుతూ తన ఆట తను ఆడేస్తూ తన వల్ల ప్రేక్షకులందరినీ రంజింపజేస్తూ మధ్యలో చిన్న పుల్ల వేసి వెళ్ళిపోయింది అనుకో గేములో స్ట్రాటజీ ఉంది అలా కాకుండా ఆట మానేసి మొగిడినే పట్టించుకుంటూ మొగిడినే తిట్టుకుంటూ మొగుడు ఓదారుస్తుంటే మురిసిపోతుంటూ ఇదే మా ఇక్కడ మాటలు అక్కడంటే కాదు వేపకనే లేదా దేనికి వచ్చిందా ఆడడానికి వచ్చిందా లేకపోతే టొంపలు పెట్టడానికి వచ్చిందా అని అంటారు జనాలు అంటే రవి కూడా చాలా సేఫ్ గా మారుతున్నాడు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంటుంటే ఆ ప్లేస్ లో ఉండడు మధ్యలో ఎప్పుడో వస్తాడు వచ్చిన కలగ చేసుకోడు అవునా మరి కన్నింగే కదా అది అది కన్నింగే కదా ఇప్పుడు మనం బాబా మాస్టర్ని కూడా ఏమన్నాం వయసులో పెద్దవాడు కదా ఆడు పొరపాటు జరుగుతుంటే ఇగో నీది పొరపాటు అని చెప్పాలి కదా చెప్పకుండా నువ్వు సాఫ్ట్ గా జారిపోయినట్టు మీ తాడు పెద్దరికే ఏముంది అలాగే ఇప్పుడు మామూలు నలుగురు మాట ఇప్పుడు గీతా మాధురి లాస్ట్ సెకండ్ బిగ్ బాస్ షోలో ఎందుకు సక్సెస్ అయింది ఆ తేజు ఏమో కౌశల్ చేతులు తగిలాయి ఎక్కడో తగిలాయని చెప్పారనమాట యాపిల్ టాస్క్ లోను అప్పుడు గీతా మాధురి వచ్చింది అనమాట వచ్చి నో ఇంకెక్కువ మాట్లాడద్దు అని చెప్పింది అనమాట అప్పుడు ఒకేసారి హీరోయిన్ అయిపోయింది అంతే ఆవిడ అంతవరకు మమ్మల్ని సాదా సీదాగా నడుస్తూ ఉన్నటువంటి గీతా మాధురి చేతులు ఎక్కడో తగిలాయి అని చెప్పేసి తేజు చెప్పినట్టయితే దాని కౌసులు పాప అడ్డగోలుగా పడిపోతూ ఆయన ఏమి ఎదురు తిరిగినట్టయితే వాళ్ళిద్దరిని శాంతింపజేసి నో నేను చూశాను నేను చూశాను చేతులు తగలలేదు అని తగేసి చెప్పింది కాబట్టి ఆవిడ మీద ఒక కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఒక క్రెడిబిలిటీ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయితే బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోయింది అనమాట చివరి వరకును చివరి గీతా మాధురి గెలుస్తుందా కౌసులు గెలుస్తుంది అనేటువంటి రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది అట్లాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ ఏది ఇక్కడ కావాలిగా అండ్ నిన్న శివజ్యోతి గారిని చూస్తే చాలా ఏడ్చారు ఆమె చాలా బాధపడ్డారు బాధపడ్డారు నిన్న అది ఒక మామూలుగా శిక్షించమని చెప్పేసి ప్రాసిక్యూటర్లుగా నియమించడం శిక్షించమని చెప్పడం అది కూడా తప్పగా సాగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తిని శిక్షించమని చెప్పినప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాని రెండు పాయింట్లు చెప్పాలి కానీ అందరూ అనుకుంటుంది వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే కానీ శిక్షించండి అని చెప్తే అలాగే ఉంది బాబా మాస్టర్ మంచి వాళ్ళే కానీ శిక్షించండి ఎందుకంటే అతి మంచి తనం పనికిరాదు ఇలాగా ఇవి ఇది శిక్ష అలాగే ఉంది దానికేమో జడ్జీలేమో అందరూ ఎస్ ఎస్ అని తగిలించుకున్నారనమాట వాళ్ళు ఎవరైనా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయగానే పరమ చెత్త ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఎస్ అని జడ్జి జడ్జి అంటే కళ్ళు మూసుకున్న కబోదుల్లాగా ఆమోద మధ్య వేస్తారా కానీ వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్గా లేదు బాస్ అని ఒక్కరు ప్రశ్న ఇచ్చారమ్మా మనకి తిరిగి అయితే కదా ఉంటుంది ఇప్పుడు జడ్జి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటరు మామూలుగా ఏదో తన వాదన వినిపించినప్పుడు ఆయన ముద్దాది ముద్ద ముద్దా అయ్యి ఆయన్ని శిక్షించండి అని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ లేదని ఎవరో చెప్పాలి కదా చెప్పినప్పుడు కదా మే అంటే ఆ ఆటలో త్రిల్ ఉంటుంది వీళ్ళు చెప్పిందే ఆలస్యం మరి వెంటనే ఎస్ చూపించాలని చూపించేస్తుంటే అందులో మన త్రిల్ ఏ ఉంటుంది అది అంటే బాగాలేదు మాట ఆట బాగాలేదు రోహిణి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా శివజ్యోతి చాలా కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు అవును అంటే అక్కడ ఏంటంటే తనకి ఆ చేతులారా చేసుకున్నారండి వాళ్ళు చేయబడ్డారనుకుంటున్నాను నేను చే చేతులారా చేసుకున్నారని చెప్పేదానికంటే చేతులారా చేయబడ్డారు ఎలాగంటే అక్కడ రోహిణిని ఎలిమినేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అందులో బిగ్ బాస్ ఆంతర్య ఏమిటో వాళ్ళకే తెలిసి ఉండాలన్నమాట కానీ అప్పుడు శివజ్యోతితో పాటు రోహిణి కూడా ఎలిమినేషన్ అయి అవుతుంది నామినేట్ అవుతుంది అనేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చింది రోహిణి ఎందుకు ఈ రూపులో దిగా దింపారని రెండవది ఏంటంటే శ్రీముఖి నువ్వు నామినేట్ అయినట్టు బాధపడకని చెప్పడం అప్పుడే యాక్చువల్గా రోహిణికి ఒక గసింగ్ వచ్చింది వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఆవిడ అనుకున్నదే జరిగింది కదా ఇప్పుడు నిన్న ఏమైపోయింది శ్రీముఖి ఆట ద్వారా ఏదైనా మంచి పేరు తెచ్చుకొని ఉంటే ఆ మంచి పేరు కాస్త పోయిందిగా 
మంచిపై పోయిందిగా నీము ఇప్పుడు అందుకే కదా రోహిణి కూడా ఎవరిని కూడా వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ మార్కులు వేయమంటే మార్కులు వేశారు కానీ అందరికంటే తక్కువ మార్కులు ఎవరికి వేసిందంటే శ్రీ ముఖ్య బెస్ట్ రీసన్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరే మాకు బయట తెలుసు హౌస్ లో కూడా మేము ఇద్దరు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ బట్ శ్రీ ముఖి ఒక్కసారిగా అలా నోరు జారేసరికి రోహిణి దగ్గర కాస్త మైనస్ మార్కులు తెచ్చుకుందాం అది చాలా డేంజరస్ కదా నోరు జారేనంటే మామూలుగా చూడు రోహిణి నీకు ఈ టాస్క్ అయ్యేలాగా నీకు ఒక అసలు అన్బేరబుల్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ నీకు గాయం అవుతుంది చూడని చెప్పినట్టయితే ఎవడో చేయి ఎరగొట్టాడు అనుకోండి వాడు ఎరగొట్టడం మీకు కోపం రాదు మనకి పోతుంది కదా జనరల్గా ఎందుకు ఆ కబుర్లు సొల్లు కబుర్లు చెప్పడం ఒకవేళ ఎవరైనా సరే ఆత్మస్థైర్యం లేకుండా భయపడుతున్నా బాధపడుతున్నా వాళ్ళు ధైర్యం చెప్తే ఓ హీరోయిన్ అవుద్ది నువ్వు ఎలిమినేట్ అయిపోతా అంటే అది హీరోయిన్ ఎలాగ అవుతుంది మైండ్ గేమ్ అవుద్ది ఆ మానసిక ఇంకా ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసినట్టు కదా అసలు ఆ లాస్ట్ వీక్ టాస్క్లో అసలు తలెత్తుకోలేకపోయింది అనమాట మొహంలో ఏమాత్రం కూడా నవ్వు లేదు రోహిణికి అది బాధ కదమ్మా చేతైతే ఆత్మస్థైర్య ఎందుకు ఆడలే బ్రహ్మాండ గాడుతావు నువ్వు ఆయన కంటే బాబా మాస్టర్ కంటే బాగా ఆడతావు నువ్వు మంచి జోకరం నువ్వు మంచి హాస్యాన్ని పండిస్తావు అని చెప్తే అది చెప్పడం అవుతుంది అలాగా అలా ఉంటే బాగుంటుంది మోటివేట్ చేస్తుంటే ఇంకొంచెం బాగుండేది అవునవును పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలమ్మా దీనికైనా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి అందరూ అంతేకాని దాచుకోవడం కాదు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నెల రోజులు కంప్లీట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అయింది సో నిన్న బాబా భాస్కర్ ఒక మాట అన్నారు ఇప్పటి వరకు గేమ్ స్టార్ట్ చేయలే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని అట్ ద సేమ్ టైం భాగమతి రేంజ్ లో శ్రీ ముఖి కూడా అదే చెప్పింది రోహిత్ ని రాహుల్ ని రాహుల్ ని సవాల్ చేస్తూ సో అంటే ఈ వీక్ నుంచి ఈ వన్ మంత్ ఆడిన గేమ్ ఒక ఎత్తు ఈ రోజు నుంచి ఆడబోయే గేమ్ ఇంకొక ఎత్తు అనుకోవచ్చా అంటే ఈ వన్ మంత్ ఆడిన గేమ్ ఎలాగ పోయింది అది పోయింది తిరిగి రాదు ఇక ముందు ఆడే గేమ్ అయినా వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోకపోతే అంటే బిగ్ బాస్ త్రీ అంత అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిన షో ఇంకోటి ఉండదు అన్నమాట అందరి దొంగలు ఎంపిక చేసుకున్నారండి అందరి దొంగలు ఎవరు ఆర్డరు ఎవరు ఓపెన్ అప్ అవటం లేదు ఎవరు ఎఫర్ట్ ఇవ్వటం లేదు మనకెందుకులే టాస్క్ అవుతుంటే కూర్చుంటారా టాస్క్ అవుతుంటే రొమాన్స్ చేసుకుంటారా టాస్క్ అవుతుంటే ఏమో వీళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటారా బిగ్ బాస్ వెంటనే వాళ్ళు పనిష్మెంట్ ఇవ్వద్దండి అంటే తెలుగు మాట్లాడు ఒకటేనా మీ టాస్క్ తెలుగు మాట్లాడండి తెలుగు ఎవరు ఎవరు మాట్లాడలేరు తెలుగు మాట్లాడండి చాలా కష్టం అర్థం అంత టేబుల్ తెలుగు చెప్తాం మేధాబాల్లో అంటారండి ఎవరైనా అలాగే ఇప్పుడు అలా గాడ్ అంటే తోట అంటామా ఏం మనం కదా స్విమ్మింగ్ పూల్ దాన్ని ఏమంటారు స్విమ్మింగ్ పూల్ని తెలుగు అలాగే ఇప్పుడు ఈత కొలను ఇవన్నీ అంటే తెలుగు మన తాలూకు దైనందిన జీవితంలో మాట్లాడే భాషలో చాలా వరకు మెర్జ్ అయిపోయింది అది అది కాదు ఒకవేళ అప్పుడు బాబా మాస్టర్ మాట్లాడుతున్నా చల్తా కదా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా టాస్క్ ఒకటి పోటా పోటీగా ఉండే టాస్క్ నిచ్చి అటు ఆరుగురు ఇటు ఆరుగురు ప్రాణాలు తెగించి ఆడేదేదో ఉండాలన్నమాట అలా ఆడడం ఆడవండి మేమంటే ఎందుకు వచ్చాను అసలు ఇప్పుడు ఆ దీప్తిని తనిష్ ఉన్నారనుకోండి కారులోంచి కింద తోసేయడం కోసం ఆ తనిష్ చేసే ప్రయత్నాన్ని దీప్ దీప్తి ఏంటి అసలు మామూలుగా అలాగే రంగులు వేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు రంగులు వేసి బకెట్లతో రంగులు వేసుకుంటారు అన్నమాట మొత్తం తడిచిపోయి రంగులు అయిపోయి ఆ కళ్ళల్లో పడితే ఏమైపోతుంది అయినా సరే అది టాస్క్ అది గేము అంత వెరీ చెప్పగా సాగుతుంది మామూలు చెప్పగా కాదు అసలు ఎందుకు చూస్తున్నావురా ఇప్పుడు మనం రివ్యూ చెప్పాలి కాబట్టి చూడడం తప్ప నేను చాలా ఓపెన్ గా ఒకవేళ నాగార్జున గారు నా కబురు చేసినట్టయితే వెళ్ళి పరమ చండాలంగా ఉందండి ఈ స్క్రిప్ట్ బాగలేదండి డైరెక్షన్ బాగలేదండి అందాలు బాగా మాకు కనబడటం లేదండి అమ్మాయిలు అందమైన అమ్మాయిలు చూపిస్తున్నారు అందాలు చూపించాలి కదా ఓ చక్కని ఆటో చక్కని మాటో చక్కని పాటో అమ్మాయిలు చూపించవచ్చు కదా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ముట్టుకోకుండా అబ్బాయిలు ఏమో అమ్మాయిలు ముట్టుకోకుండా ఆడమంటే ఏమాడతారండి వాళ్ళు తర్వాత ఏమో టాస్క్ అనేది ఒకరికి కాదు కదా అందరికీ టాస్క్ అది అందువల్ల ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడడం మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడికో బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోవడం ఇది అంతా అది ఎంత అపసవ్యంగా ఉంటుంది అయితే నాగార్జున గారు ఏంటంటే ఆయన గొడవ పడే మనిషి కాదు దండించే మనిషి కాదు అందువల్ల ఆయన పాప మనసులోనే అంటే మళ్ళీ వీళ్ళు ఏమో డిస్క్రైబ్ చేస్తే ఆట ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది అనే ఆలోచనతో చేయాలి గారు కూడా కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అప్ కావట్లేదు అంటారా ఓపెన్ అప్ కదా ఆయన ఆయన స్టైలే అది అలా మాట్లాడతారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఎవరిని డిస్క్రైజ్ చేయడు అది ఇది ఈ విషయంలో నువ్వు మనం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని చెప్పుకోవచ్చు బాగా జోకులు వేసినంతస
అది బాగుండేది ఆటలాగా ఉండేది మనకి అనిపిస్తుంది ఎవరు ఎంతవరకు నవ్వుతూ జోగులేసాడు ఇప్పుడే ఇది ఎలా ఫేర్ అయిపోయిపోయి అని కనుక్కుంటారు కదా అందువల్ల అలా అయితే ఉంటే అంటే ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ అండి సారీ టు సే లైక్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ అంటే ఒక బాస్ అనేవాడికి ఏంటంటే ఒక పెద్ద మనిషి అనేవాడికి ఒక పెద్ద మనిషి లక్షణాలు ఉండాలి పెద్ద మనిషి అనేవాడు ఎదురువాళ్ళు తప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎత్తి చూపించాలి మైక్రోస్కోపిక్ లెన్స్లో చూసి దిస్ ఈజ్ యువర్ రాంగ్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి చెప్పాలి తర్వాత బాగా ఆడుతున్న వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎస్ ప్రాణాలు తగ్గించాడు బ్రహ్మాండ్ గాడు ఎస్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై డై మమ్మీ డాలింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయాలి అదేది కాకుండా ఏదో ఒక గంట సేపు కాలక్షేపం లాగా అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఎందుకంటే నేను నేను రివ్యూ చెప్తున్నప్పుడు కూర్చో ఏదైనా ఒక రోజు మంచిగా చెబుదాం అనుకుంటే ఏం చెప్తాం మంచిగా అంటే సాటర్డే గేమ్ లో కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఇచ్చారు మన వరుణ్ కి అవార్డుల కింద ఇచ్చారు మన వరుణ్ కి అయితే పైనాపిల్ ఇచ్చారు మనం చూసాం వరుణ్ పైనాపిల్ ఇచ్చారు శివజ్యోతికి ఏమో ఉల్లిపాయ ఇచ్చారు మౌతి పెద్ద చెప్పుకునే పద్ధతుల్లో ఇవ్వలేదు అంటున్నాను అయ్యే వరుణ్ అండి కానీ వరుణ్ కి అయితే ఫ్రూట్ అనే ఒక పేరు అయితే వచ్చింది పైనాపిల్ పైనాపిల్ అనే పేరు వచ్చింది పండు వరుణ్ కూడా చాలా సేఫెస్ట్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు అనమాట కొన్నాళ్ళ పాటు ఉండామనే ఆలోచన అంతే వాళ్ళు పచ్చిగా చెప్పుకోవాలంటే కొన్నాళ్ళ పాటు ఉంటే సొమ్ము చేసుకోవచ్చు ఆ సొమ్ము తీసుకెళ్ళొచ్చు అనే ఆలోచన తప్ప అక్కడ ఏమి నాకు కనబట్టడం లేదు అంటే బిగ్ బాస్ చూసే ప్రేక్షకులు మేము ఏమిస్తున్నాము తిరిగి ఏమిస్తున్నాము అనే ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది మరి ఇవే తమన్నా కూడా ఆనవలసిన నాలుగు మాటలు ఓపెన్గా అన్నది అలా కాకుండా అసలు మాట్లాడకంటే ఇది ఎక్కడ కూడా నిన్న రోహిణి వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా అందరికి మార్కులు ఇచ్చింది బాబా భాస్కర్ గారు అయితే థౌజండ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు అంటే అది మరీ అశోక్ అనుకోండి బాబా మాస్టర్ గారికి థౌజండ్ మార్క్స్ అలా కాకుండా నూరు మార్కులు మీరు నా తాడు కెపాసిటీ ఇది మన తాడు పరిధి నూరు మార్కులు అంటే థౌజండ్ మార్కులు మీరు ఎందుకు ఇవ్వాలి అదేంటి ఆడుకుంటున్నారు గేమ్తో అలా కాదు కదా నూటికి నూరు ఇవ్వండి బాగుంటుంది నూటికి థౌజండ్ ఏంటంటే మాటల సందర్భంగా ఏదో ఊసుకొని మాటలు మాట్లాడుకుంటారు కానీ దాన్ని అఫీషియల్ చేయాలంటే అందుకే ఆ స్కోర్ గురించి చెప్పడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అనమాట నీకు ఎక్కువ వాళ్ళకే నూటికి నూరు ఇవ్వు బాగుంటుంది నూటికి నూట పది ఇచ్చినట్టు అక్కడ లేదు కదా అక్కడ నూరే నూరు మార్కులే మన పరిధి అలాంటి కొన్ని కొన్ని అంటే ఓవర్ అడ్జైట్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అందువల్ల మరి ఇంతవరకు ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్ళు మనం చూస్తే హేమ తను వన్ వీకే ఉన్నారు సో తన గురించి మాట్లాడుకోవడానికి గానీ అంత అంత లేదు నెక్స్ట్ జాఫర్ కూల్ గానే వెళ్ళిపోయారు తమన్న కాస్త చెడ్డ పేరు మూట కట్టుకునే వెళ్ళిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫోర్త్ వీక్ వచ్చేసరికి మన రోహిణి గారు ఎలిమినేట్ అయ్యారు ఈ ముగ్గురుతోనే కంపేర్ చేసుకుంటే రోహిణి గారు కాస్త సింపతిగా వెళ్ళినట్టే మనం చూడొచ్చు సో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలో రోహిణి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటారా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలో రోహిణి వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు అనుకుంటాను నేను ఎవరు అని కాదు ఇక్కడ షో నిర్వాహకులు ఆలోచించేది ఏంటంటే ఒక గ్లామర్ కావాలి అందచందాలు కావాలి ఆకర్షణ కావాలి యూర్ స్థలు మైలేజ్ కావాలమ్మా అదే కదా మన షో అన్నది అంటే ఒక్కసారి హౌస్ లో నుండి వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో ఎవరో ఒకరిని మళ్ళీ వెనక్కి పిలుస్తారు పిలుస్తారు కానీ ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను నా ఇమాజినేషన్ చెప్తున్నాను అనమాట అంత ముందు నూతన నాయుడిని శ్యామల్ని వీళ్ళని వెనక్కి తీసుకురావడం వల్ల పెంట పెంట అయిపోయింది అనమాట బయట షో గురించి ఏమనుకుంటున్నారు లోపల తెలుస్తుంది అర్థమైందా బయట కంటెస్టెంట్స్ ఎవరెవరి గురించి ఎవరెవరు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుస్తుంది అప్పుడు అలా పిలిచి ప్రయోజనం ఏముంది తనకంటే ఆయనకి ఎవరైనా ఫ్రెష్గా బిగ్ బాస్ షోతో సంబంధం లేని వ్యక్తిని హౌస్లో తీసుకొచ్చి ఆడిస్తే బాగుంటుంది కానీ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ మళ్ళీ తమాన్నాన్ని పిలిచినా లేకపోతే హేమాన్ని పిలిచినా ఇంకా రకరకాల గొడవలు అయిపోతాయి తప్ప ఏం లేదు ఓకే నిన్న మనకి షో అయిపోయిన తర్వాత రేపు జరిగే షోని వేసే బిట్స్ లో మనం చూసాం నామినేషన్స్ లో అందరూ మన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కే రెడ్ కలర్ పూస్తున్నట్లుగా చూపించారు మనకి ఏం చెప్తారు మీరు ఈ వీక్ ఎలా ఉండాలి రాహుల్ మీద టార్గెట్ ఉందండి రాహుల్ మీద పొన్నాల రావి మీద టార్గెట్ ఉంది ఈ వీక్ డెఫినెట్ గా శివజ్యోతి ఉంది అనుకోండి శ్రీముఖి పూసేస్తుంది అలాగే బాబా మాస్టర్ కూడా శ్రీముఖి పూస్తారనమాట ఇలా కొంతమంది ఎవరికి వాళ్ళు యాంటీగా ఉంటే వాళ్ళు పూసేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు పూయించుకుంటారంటే మనకి ఎలాగే మన తాలూకు బ్యాచ్ ఉంది కదా మన తాలూకు గ్రూప్ ఉంది కదా మనం ఊట్లేదు గెలిపిస్తారని నమ్మకం ఉంది అనమాట అది ఇప్పుడు ఎవరికి ఇప్పుడు విత్తిగా లేకపోయినట్టు శివజ్యోతి లేకపోయినట్టు రవికృష్ణ ఇలాంటి వాళ్ళు గెలవలేకపోవచ్చేమో కానీ ఇప్పుడు రాహులు శ్రీముఖి వీళ్ళందరికీ కొంత ఎంత కొంత ఫాలోయింగ్ ఉంది వాళ్ళు ఏదో అరేంజ
వీళ్ళు ఎవరి అరేంజ్మెంట్లు వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నమాట కొంతమంది కూర్చుని అడిగితే సాయంత్రం అయ్యేసరికి రాహుల్ కూటేవాళ్ళు ఉన్నారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి మన శ్రీముఖ్ కూటేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారు కొంతమంది అలాగే పునర్నవి హిమద వీళ్ళందరూ గేమ్ గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని కాంపిటేటివ్గా ఆడడానికే సిద్ధపడి వచ్చారన్నమాట చివరికి ఉండేది వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు బాబా మాస్టర్ అంటే ఆయన ఆయన మీద ఎక్స్ట్రాడినరీ సింపతి ఉంది మంచి డాన్స్ మాస్టరు మంచి మనిషి అని సింపతి ఉంది ఆయన కూడా చివరి వరకు వెళ్తాడు అన్నమాట ఈ గేమ్లో చివరి వరకు వెళ్తాడు టాస్క్లు అవి బాగా ఆడినట్టయితే ఇప్పుడు బాగా కాంపిటీషను శ్రీముఖి తర్వాత పునర్నవి హిమద కొంచెం చూసారు కరోడాలు ఉంటారు కదా ఎవరేం చెప్పిన వినరు వాళ్ళ ఆలోచన ఏదో వాళ్ళకే ఉంటుంది ఊపిన పై శుభ్రంగా ఫ్లేర్ అప్ అయిపోయి ఆటలో పెద్ద ఫైర్ని క్రియేట్ చేస్తారు కదా వాళ్ళే ఉంటారు చివరికి దాంతోపాటు కొంచెం అవసరమైన చోట ఏమో రొమాన్స్ అవసరమైన చోటు జోకులు అవసరమైన చోటు నవ్వు ఇవన్నీ ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మంది గారు ఈ టూ డేస్ జరిగిన బిగ్ బాస్ షో పై రివ్యూ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మా ఇదండి సాటర్డే సండే జరిగిన బిగ్ బాస్ షో పై రివ్యూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి